మనం ఇప్పుడు ఒకటి ప్రజల వైపు నుంచి ఇంకొకటి రాజ్యం వైపు నుంచి రెండు వైపు నుంచి జరుగుతున్నాయి మాట్లాడుకుంటున్నాం బాబు గారు ఇప్పుడు మంగళయాన్ లాంటివి మనం చేసామంటే చాలా గొప్ప ఫీట్ చేసామని మనం అనుకుంటున్నాం బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ సంస్థల్లో కూడా విపరీతమైన మూఢనమ్మకాలు ఉన్నాయి ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని అంటే ఇది ఒక ఎవరో చదువు రాని వాళ్ళు రెచ్చగొట్టేవాళ్ళు కాదు మీరు ఎక్కడైతే సైంటిఫిక్గా చాలా గొప్ప ఫీట్స్ చేస్తున్నారో ఆ సంస్థలే చాలా మూఢనమ్మకాలతో ఉన్నాయి ఒక సర్వేలో నూట ముప్పై మందిని చేస్తే నలభై యాభై శాతం మంది మూఢనమ్మకాలని నమ్ముతున్నాము అని ప్రార్థనలు ఫలిస్తాయని ఇంకా లేకపోతే ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇప్పుడు టెక్నాలజీ మీద గ్రిప్ సాధించామండి కానీ సైంటిఫిక్ టెంపర్ అంటే అర్థం కాని సైంటిస్టులు మనల్ని విక్టిమైజ్ చేస్తున్నారు ఎవరైతే మనకి రోల్ మోడల్స్గా ఉండాలో శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని మనకి చూపించాలో వారు దే ఆర్ స్టెప్పింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ దేర్ రోల్ ఇది మనం ప్రస్ఫుటంగా చూస్తూ ఉంటాము ఈ సైంటిస్టులకు కూడా రోల్ మోడల్స్ ఎవరు అంటే రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళందరూ కూడా ఉద్యోగస్తులే మన దగ్గర ఉన్న సైంటిస్టులు అందరూ ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ సంస్థలో ఉద్యోగం చేస్తున్న వారు వీళ్ళందరికీ పొలిటికల్ బాసెస్ ఉన్నారు మనది హైలీ పొలిటిసైజ్డ్ అట్మాస్ఫియర్ మనకి సో సాంస్కృతికంగా కానీ రాజకీయంగా కానీ మనకి ఆ అట్మాస్ఫియర్ లేదు ఎక్కడైతే ఎవరికి వారు ఇండివిజువల్గా ఆలోచించుకోగలుగుతారో ఎవరైనా ఒప్పుకోకపోతే ఐ డిజగ్రీ అని చెప్పగలుగుతారో అటువంటి అట్మాస్ఫియర్ లేకుండా చేసేసారు సో టెక్నాలజీ మీద నిజానికి భారతదేశంలో సైంటిఫిక్ అండ్ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కా ఇండిపెండెన్స్ ఉంది ఆన్ పేపర్ అంతా ఆన్ పేపర్ అండి ఇప్పుడు మన రాజ్యాంగం కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది బట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఏమిటి అంటే అంబేద్కర్ గారు చెప్పినట్టుగా రాజ్యాంగం ఉంది అది దాన్ని నడిపించే వారి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని ఎప్పుడో జెఫర్సన్ అన్నాడు వీ హ్యావ్ గివెన్ యువర్ రిపబ్లిక్ ఇఫ్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ అన్నాడు అంటే కాగితం మీద ఉంటే చాలదండి మనం దాన్ని ఎలా వాడుకుంటాము అని మూఢనమ్మకాల విషయానికి వస్తే ఈ సైంటిస్టులకు ఎవరికి కూడా అంటే అందరూ అని అనలేం కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో రాజకీయంగా వాళ్ళకి ఎటువంటి సంకేతాలు అందుతున్నాయో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు స్పందిస్తున్నాం కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు చాలా సెక్యులర్గా ప్రధానమంత్రులు ఉంటే సైంటిస్టులు గప్చు పూర్కొని వాళ్ళ పర్సనల్ బిలీఫ్స్ని పర్సనల్గానే చూసుకుంటూ ఉంటారు రైట్ అది ఎప్పుడైతే పట్టు సడులుతూ ఉంటుందో ఎప్పుడైతే పీవీ నరసింహారావు వస్తాడో లేకపోతే అటువంటి వాళ్ళు దేవేగౌడ వస్తారో ఇక అందరికీ కూడా ఇక దే హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైం అనమాట ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడటం అక్కడి నుంచి మొదలయ్యి ఇవాళ ప్రధానమంత్రి గారు పిల్లవాడి తల తీసేస్తే ప్లాస్టిక్ సర్జరీ గురించి ఆలోచించేదాకా వచ్చింది ఒక మెథలాజికల్ స్టోరీని పురాణ కాదని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఎలా వినాలి విని ఎలా స్పందించాలి అన్న దగ్గర కూడా మానవత్వం కోల్పోయేటట్టుగా చేస్తూ ఉన్నది నమ్మకం ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇందాక దేవి గారు చెప్పింది మీరు అన్నది కూడా మనల్ని ఎంత దిగజారుస్తున్నాయంటే ఇవి మనిషిగా స్పందించే మనకి ఉన్న కెపాసిటీని కోల్పోయేటట్టుగా చేస్తూ ఉన్నాయి ఈ నమ్మకాలు ఒక ఉన్మాదం క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నాయి ఇందాక దేవి గారు చెప్పినవి అన్ని నిజమే కానీ ఫండమెంటల్గా ఈ నమ్మకాల కారణంగా ఒక భయం ఏర్పడి ఉన్నది ఇప్పుడు ఆ భయం లేకపోతే మీరు వేరే సాకులు చూపించి ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయలేరు చూ ఇది ఎలా ఉందంటే ఎలా ఎంత వైడ్ స్ప్రెడ్ అయి ఉందంటే నార్త్ ఇండియాలో ఒక సర్వే చేసినప్పుడు పదిహేను సంవత్సరాల్లో రెండు వేల ఐదు వందల మంది ఆడవాళ్ళని చంపివేయటం జరిగింది ఇది నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ఆడవాళ్ళని ఆడవాళ్ళని మగవాళ్ళని ఇంకా లెక్క పెట్టలేదు పోలీసులు ఓకే అంటే వీళ్ళ ప్రయారిటీస్ లో ఇవన్నీ సీరియస్ మ్యాటర్స్ కావన్నమాట ఇప్పుడు ఎవరిని కించపరచడం కాదు కానీ స్మాలర్ క్రైమ్స్ కి మోర్ సెన్సేషనలిస్ట్ ఇది ఉంటుంది అనమాట ఎవరు కూడా విక్టిమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని బయట నుంచి మాట్లాడి అది చిన్నది అని తృణీకరించి మాట్లాడటం తప్పు కానీ రెండు వేల ఐదు వందల మందిని చంపేశారే మన దేశంలో అంటే ఎవరు స్పందించట్లేదు మగవాళ్ళ లెక్క పెట్టలేదు అంటే మీకు అర్థం కాలేదా అంటే మీకు ఈ పాటికి అర్థం అయ్యలేదు ఒక ప్రాణం మాత్రమే విలువైంది ఒకటి దాటిన తర్వాత నంబర్ అది అనేక అసలు విలువేలేదు స్టాటిస్టిక్ అని అంటారు అవును అంటే నిజంగానే రెండు వేల ఐదు వందలు అంటే ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ ఇంపాక్ట్ ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఆవిడ రక్తంతో చూసి ఆవిడ చనిపోయి ఆక్రందాలను చూస్తే తప్ప ఇవాళ అంటే ఒక వైరిస్టిక్ బిహేవియర్ అనేది అందరిలో పెరిగిపోలేదు చూస్తే కూడా స్పందించదండి మేము మహబూబ్ నగర్ లో చెన్నారం గ్రామానికి వెళ్ళాము ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కథ చెప్పట్లేదు నేను సుడాన్ సంగతి చెప్పట్లేదు హైటెక్ సిటీకి నూట అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మహబూబ్ నగర్ లో ఉన్న చెన్నారం గ్రామం గురించి చెప్తున్నా నిరంజన్ అనే ఒక వ్యక్తి నాలుగేళ్ల క్రితం ఆయన తాగుబోతు ముసలాయన 
ఆయన కారణంగా ఎవరో బిడ్డకి ఆరోగ్యం బాగాలేదని తర్వాత బిడ్డ చచ్చిపోయాడని ఇంకొకళ్ళకి ఎవరికి ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అయిందని అతన్ని కొట్టడానికి తీసుకువెళ్లారు ఏ గ్రామంలో ఏ గుడిలో ఆయనకు ప్రవేశం లేదు ఏ పంచాయతీ ఆఫీసు దాన్ని కాపాడాలో ఆ పంచాయతీ ఆఫీసులో గుంజకి కట్టేసి నాలుగు వందల మంది ఉన్న ఊళ్ళో ఆ మనిషిని రాళ్ళు పెట్టి కొట్టి చంపేశారు తండ్రిని రక్షించుకోవటానికి వచ్చిన పిల్లల్ని అక్కడ ఉన్న కెరోసిన్ కెరసినాయిలు వేసి తగలబెట్టాలని అనుకుంటే వాళ్ళు కెరసినాయిలు తీసుకుని పారిపోతే చేతికి దొరికిన రాళ్ళు పెట్టి కొట్టి మనిషి చనిపోయినాక గొంతు మీద కాలు వేసి తొక్కి ఇంకా బతికున్నాడా లేదా అని చూశారండి నాలుగు వందల మంది ఊళ్ళ ఊళ్ళో అండి మేము ఆ ఊరికి వెళ్ళామండి వెళ్తే పోలీస్ ఎస్కార్ట్తో వెళ్లాల్సి వచ్చింది చాలా గ్రామాల్లో పోలీసులను చావు బాతారు అక్కడ ఊళ్ళో ఇలాంటివి జరిగింది అంటే ఇట్ ఈస్ అ సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లం ఇట్ ఈస్ అ డిజాస్టర్ ఇప్పుడు మూఢనమ్మకాలని రకరకాల మూఢనమ్మకాలండి ఈ నంబర్ల పిచ్చోళ్ళు ఉంటారు ఏది తెలుగు పేర్లను ఇంగ్లీష్లో స్పెల్లింగ్లు మార్చుకునే పిచ్చోళ్ళు అట్లానే కాకుండా డబల్ చేసి అట్లానే కాకుండా ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయో తెలియని వాళ్ళు ఆ గ్రహాలకి కులాలను ఆపాదించి సూర్యుడు లాంటి నక్షత్రాన్ని గ్రహం అని చెప్పి ఆ గ్రహాన్ని క్షత్రియ కులం అని చెప్పి అందంగా ఉన్న శని గ్రహాన్ని పట్టుకుని దాన్నేమో వికారమైన క్యారెక్టర్స్ దానికి ఆపాదించి మళ్ళీ వాళ్ళ దృష్టిలో లోవర్ కాస్ట్ కాబట్టి శూద్ర కులాన్ని ఆపాదించి అంటే ఒక మతపరమైన భావజాలాన్ని తీసుకొచ్చి మనుషులతో సరిపెట్టుకోలేక ప్రకృతికి కూడా దాన్ని ఆపాదించారు అంటే ఈ దిగజారుడుతనాన్ని ఇవాళ కూడా మనం గుర్తించకపోవటం ఇటువంటి కాంటెక్స్ట్లో మనం ఇదంతా అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఒక మాట అనుకున్నాం ఎక్కువ మంది సింగిల్ విమెన్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు ఈ పేరుతో తను చెప్తూ కూడా రెండు వేల ఐదు వందల మంది మహిళల్ని చంపేశారని బహుశా పురుషుల సంఖ్య ఎక్కువ తక్కువ తెలియదు కానీ బట్ మహిళల్ని టార్గెట్ వాళ్ళని కూడా చంపుతారు ప్రెజిడెస్ ఏమిటి అని అంటే ఆడ మగ కలిసి చేస్తారు ఈ బాణామతి చిల్లంగి చేతబడి అని జస్ట్ పోలీస్ రికార్డ్స్ లో పోలీస్ ప్రయారిటీస్ లో మగవాళ్ళని లెక్క పెట్టడం మర్చిపోయారు రెండోది ఏంటంటే ప్రతి హత్య పోలీస్ దాకా వెళ్ళదండి అఫ్కోర్స్ ప్రతి ప్రతి అటాక్ ఈజ్ నాట్ రికార్డెడ్ అండి కొన్ని వందల సంఖ్యల్లో జరుగుతూ ఉంటాయి దేవి గారు చెప్పకముందు నేను ఒక స్టాటిస్టిక్ మీ ముందు పెట్టాలి కిన్సాసన ఇందాక మీరు అన్నారు అందరూ తమ పిల్లల్ని ప్రేమించుంటారు అని కిన్సాస నగరంలో అంటే కాంగో కంట్రీలో డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోలో యాభై యాభై వేల మంది చిన్నపిల్లలు దే ఆర్ స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ తల్లిదండ్రులకి డబ్బులు లేక కాదు ఇల్లు లేక కాదు అక్కడ ఎవాంజలికల్ చర్చ్ ఏం చేసిందంటే ఈ పిల్లలందరిలో కూడా సాతాన్ని యొక్క చిహ్నాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అని ఐడెంటిఫై చేశారు ఎలా అయితే నాలుగు వందల ఏళ్ళ క్రితము సేలంలో కానీ ఐదు వందల ఏళ్ళ క్రితం యూరోప్లో కానీ కొంతమంది వ్యక్తులను చూసి ఎలా అయితే ఇవాళ నల్గొండ సూర్యాపేట ప్రతి చోట జరుగుతూ ఉందో ఈ మనిషిలో శాతాన్ని యొక్క దయ్యం యొక్క ఛాయలు కానీ సూచనలు కానీ సంకేతాలు చెప్పకండి వాళ్ళు రామ్ గోపాల్ వర్మ సినిమా చూస్తున్నారండి అంతకంటే ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ దీంతో ఎవరు ఇవ్వక్కర్లేదు రైట్ రైట్ ఇప్పుడు ఈ యాభై వేల మంది పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు తమ ఇంట్లో పెట్టుకోవటానికి ధైర్యం లేక బయటకు పంపించేశారు మన వాళ్ళు ఆల్రెడీ అక్కడ లేరని మీరు అనుకుంటున్నారు చూడండి మంగళవారం పుట్టిన బిడ్డ కానీ ఇంకొక రోజు పుట్టిన బిడ్డ కానీ పుట్టిన టైం కరెక్ట్ కాదని మేనమామ చచ్చిపోతాడని తాత లేచిపోతాడని ఇవన్నీ చెప్పి పూజలు పురస్కారాలు రకరకాల విరుగుడు మంత్రాలు శాంతులు చేస్తున్నారు చూడండి వీళ్ళు ఆఫ్రికాలో ఉన్న ఆ తల్లిదండ్రులకి వీళ్ళకి ఏమి తేడాలేదు రైట్ ఒక బిడ్డ ఒక బిడ్డ మంచి చేస్తుంది అని ఎప్పుడైతే అంటారో దాని ఆపోజిట్ ఆల్సో ఇస్ ట్రూ అండి బిడ్డ సంతోషం తెస్తుంది అనాలి ఈ బిడ్డ పుట్టడం నాకు చాలా మంచిది నా వ్యాపారంలో ఇక్కడ నుంచి వృద్ధి కలుగుతుంది అని ఎవరైతే అంటారో కలగనప్పుడు బిడ్డనే బ్లేమ్ చేస్తారు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా జీవితంలో జరుగుతున్న సంఘటనలకి శుభ సూచకాలని లేకపోతే తప్పు సూచనలని మనుషులకు ఆపాదిస్తే ఫైనల్ గా మనం ఎవరినైతే కావాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళ మీదే జరుగుతుంది కిన్సాసాలో యాభై వేల మంది అయితే రెండు వేల ఏడులో ఐక్యరాజ్య సమితి ఈ కమిషనర్ ఆఫ్ రెఫ్యూజీస్ నిర్వాసితుల గురించి రాస్తూ పదుల లక్షల సంఖ్యలో నిర్వాసితులు అయిపోయారు ఎవరండి వీళ్ళు అంటే ఆఫ్రికాలో ఏషియాలో సౌత్ అమెరికాలో హైతీ అనొచ్చు కంబోడియా అనొచ్చు పాపువా న్యూగినీ అనొచ్చు భారతదేశం వంటి 
అంధకార దేశమై ఉండొచ్చు ఈ అన్ని దేశాల్లో కూడా ఈ విషయంలో మటుకు దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అండి చాలా దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మనం నిజానికి మూఢనమ్మకాలన్నవి ఒక జాతీయ విపత్తుగా మనం డిక్లేర్ చేయాలి ఎందుకంటే పదుల లక్షల సంఖ్యలో ఎందుకు నిర్వాసితులైపోయారు అని అంటే ఫలానా వాళ్ళు మంత్రాలు చేస్తున్నారు అని కెన్యాలోనో యుగాండాలోనో రువాండాలోనో పాపువా న్యూ గినీలోనో నల్గొండ మహబూబ్ నగర్లోనో అన్న కారణంగా మనిషిని చంపేస్తారని భయం వేసి ఇళ్ళు వదిలేసి తట్టాపుట్టా కూడా సర్దుకోకుండా పారిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళలేని వాళ్ళు నల్గొండ దగ్గర చౌటుప్పల్లో జరిగింది ఏంటండి ఇరవై ఏళ్ళ ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం వదిలేసిన గ్రామాన్ని ముసలి వాళ్ళు అయిపోయి పాపం ఆ జ్ఞాపకాలను మర్చిపోలేక ఆ గ్రామానికి వెళ్తే ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా వాళ్ళని గుర్తుంచుకుని కట్టి కాల్ చేశారండి అంటే ఈ జబ్బు ఏదైతే ఉందో లెట్ ఎస్ బి ఆనెస్ట్ అండి ఇది నమ్మకమే కాదు ఇది మూఢ నమ్మకమే కాదు ఇది ఒక జబ్బు ఇది ఒక ఉన్మాదం ఇది ఒక నేరం దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు నేరం అంటే జబ్బు అనేది వ్యక్తికి ఉంటుందా సమాజానికి అంటే రెండు ఉంటాయి సమాజానికి కూడా జబ్బు అయితే అండర్స్టాండ్ బట్ ఒక సమూహానికి ఎలా ఉంటుంది అనేది నాకు అంటే సమాజము సమూహము వీ కెన్ ఇంటర్చేంజ్ అండి సామాజిక శాస్త్రం గురించి మనం మాట్లాడుతుంటే గనక కొన్ని నామ్స్ ఇవి అన్ని కూడా ప్రాక్టీస్ తో ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతాయి కదా ఇప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు మృత్యుంజయ యాగాలను చండ ఇది చండీ యాగాలు చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు స్కూళ్ళల్లో పిల్లలు అందరికీనేమో లక్కీ నంబర్లు లక్కీ పెన్లు లక్కీ షర్ట్లు నేర్పిస్తున్నప్పుడు టీచర్లు పిల్లలు పుట్టినప్పుడు శుభ సూచకమని అశుభ సూచకమని దానికి విరుగుళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు ఒక నీడ అయిన కేవలం నీడ అయిన ఒక గ్రహణం జరుగుతూ ఉంటే ఆ రోజు మీకేదో అవుతుంది అని ఇట్లా మీ టీవీ ఛానళ్లలోనే కూర్చుని తిష్ట వేసి పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా గ్రహణం వీడేదాకా ఈ గ్రహాలు ఇక్కడ కూర్చుని మాట్లాడుతూ ఉంటాయి చూడండి అవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా ఈ దేశంలో అట్మాస్ఫియర్ నాశనం అయిపోతుంది అయిపోయిందండి ఇట్లా జరగటం అన్నది జరగబోతుంది అని చెప్పిన వాళ్ళు వాళ్ళు వయసు అయిపోయి వాళ్ళు చనిపోవటము రిటైర్ అయిపోవటము జరిగిపోయింది ఇవాళ సిస్టమ్ అంతా దీనికి లొంగిపోయింది ఎందుకంటే ఫండమెంటల్గా ఈ ప్రశ్నించే గుణం అన్నది మన కల్చర్లో లేదు ఒకప్పుడు ఉండేది ఒకప్పుడు ఉన్న కల్చర్ వెరీ లాంగ్ అండి సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ లో మనం చూసాం సైంటిఫిక్ విగర్ అనేది అంటే ఇక్కడే మనకు హైదరాబాద్ లో ఇవాళ చాలా ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులుగా ఉన్న వాళ్ళు శ్మశాన ఎదురుగా ఎందుకు తీసుకుని నేను తీసుకుంటాను వచ్చి ల్యాండ్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవాళ అదే పరిస్థితుల్లో ఎవరు లేరు వాళ్ళు రాజకీయాలకి నాయకులే కానీ వాళ్ళు ప్రజలకి నాయకులు కాదండి ప్రజల నమ్మకాలు ఎలా ఉన్నాయి రామాయణం మహాభారతాలు వచ్చి మొదలుపెట్టి ఆదివారాలు శనివారాలు చూపించి ఆ టైంలో కరెంటు తీసేస్తే ఎలక్ట్రిసిటీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలని కొట్టొచ్చిన పరిస్థితులు ఏదైతే చూశారో వాళ్ళందరూ రూట్ మార్చేశారండి నిన్న మొన్నటి దాకా నాకు మూఢనమ్మకాలు లేవు అన్నవాళ్ళు ఆ ప్రజల సెంటిమెంట్ 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 ఏంటండి జబ్బును పట్టుకుని సెంటిమెంట్ అంటే ఏంటండి ఇప్పుడు ఎవరి నమ్మకాలు వాళ్ళకు ఉండొచ్చు దాంట్లో అనుమానం లేదు ఎవరి కాదండి పర్సనల్ నమ్మకాలు పర్సనల్ చేతబడి జరుగుతుంది అనే ఒక నమ్మకం అనేది సమస్య కాదంటారా ఎవరికున్నా వ్యక్తికున్నా సమాజానికున్నా అది సమస్య అంటే రెండు రకాల నమ్మకాల గురించి మాట్లాడుతున్నా మనం చేతబడి అన్నది అసలు నమ్మకం కాదు ఇట్స్ క్రైమ్ అని అంటున్నాను రైట్ ఇప్పుడు నేరాన్ని పట్టుకుని నమ్మకం అన్నట్టు ఇప్పుడు నిమ్మకాయనికి వస్తే నాకు మంచి జరుగుతుందను లేకపోతే నేను కారు కొనుక్కున్నప్పుడు ఒక మిరపకాయ నిమ్మకాయ దాన్ని కట్టి ఏలాడి తీసి ఇక్కడ నుంచి నాకు శుభం కలుగుతుందని అది నమ్మని కారణంగా ఇన్సూరెన్స్ కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఉంటారు అదే పక్కన పెట్టారు ఏది లక్షల రూపాయలు ఇచ్చేసి ఏది కారుకి మంచి నంబర్ కావాలి అనుకుని అన్ని తొమ్మిదిలు రావాలన్న నంబర్ కట్ కొనుక్కున్న వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటారు అంతా చేసినా అంటే వాళ్ళకి నమ్మకం లేదు నిజంగా శుభం జరుగుతుందని నమ్మకం లేదు థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్సే కాదు పర్సనల్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటారు అంటే ఇటువంటి ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో పర్సనలీ హార్మ్ఫుల్ కానీ అది వాళ్ళ నిర్ణయం అది వాళ్ళ నమ్మకం అది వాళ్ళ జీవితం ఎప్పుడైతే ఇది సామాజిక లెవెల్లోకి మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తామో ఎప్పుడైతే పబ్లిక్ పాలసీని దాంతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తామో ఎప్పుడైతే ప్రజల నిధులని దాని అవసరాల కోసం వాడుకుంటామో ఎప్పుడైతే మన పర్సనల్ బిలీఫ్స్ ని సమాజానికి ఒక అవసరంగా మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తామో వీఆర్ టాకింగ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇలా మాట్లాడారు అనుకోండి ఇంత రీజనింగ్ తో మాట్లాడితే అవతల వాళ్ళంతా విన్న తర్వాత మరి సైన్స్ కు కూడా తెలియని ఆ సంగతి ఏంటి అని అడుగుతారు దానికి ఏం ఆన్సర్ చెప్తారు సైన్స్ కి తెలవటం మతానికి తెలవటం అన్నది అసలు తప్పు ప్రశ్న అండి మనకి ఏం తెలుసు మనకి ఏం తెలీదు 
మనకు తెలిసింది వాస్తవమా కాదా అని తెలుసుకోవటానికి పద్ధతి ఏంటి అంతే ఇప్పుడు మత మతం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మతం జ్ఞానానికి ఆధారం ఎందుకు కాదు అని చెప్తున్నామంటే ఎవరో ఒక ఆయన నాకు ఒక దేవత వచ్చి చెప్పింది అని అంటున్నాడు ఎవరో ఒక ఆయన నేను ప్రవక్త అని అంటున్నాడు అంటే వాళ్ళు చెబుతున్న విషయాలని వేరే వారు వెరిఫై చేసుకోవటం కానీ రీకన్ఫర్మ్ చేసుకోవటం కానీ అవకాశం లేకుండా దేవుడు నీకే ఎందుకు చెప్పాడు నాకు ఎందుకు చెప్పడు మేమందరం ఇలా చేయాలంటే దేవుడు అందరికీ చెప్పచ్చు కదా నిన్నే ఎందుకు ఎంచుకున్నాడు అన్న ప్రశ్న లేని కారణంగా ఈ సోర్సెస్ ఆర్ ఆల్ సస్పెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అని ఇప్పుడు నేను వచ్చి మీకు చెప్తానండి నాకు నిన్న రాత్రి కళలో ఇది జరిగింది అని కళ కళనే కళ అంటే ఏంటో తెలియనప్పుడు నిద్ర అంటే ఏంటో అర్థం కానప్పుడు ఏది నిజము ఏది కాదు అని తెలియనప్పుడు అసలు ఈ ప్రపంచం అంతా మాయా అని చెప్పుకుంటున్న ఒక ఫిలాసఫీ ఉన్న కారణంగా ఇది ఏది నిజమో తెలియనప్పుడు కన్ఫ్యూజన్లో పడ్డారు జనం ఇవాళ అటువంటి ఇబ్బందులు ఏం లేవండి వాస్తవానికి రిఫ్లెక్షన్ అని నమ్మే పరిస్థితి లేదు కళ అన్నది ఎక్స్పీరియన్సే ఈ కళలో భవిష్యత్తు చెప్తాము ఇవాళ నేనేం చెయ్యాలని చెప్తాము అన్నది మటుకు తప్పు కళలో బంగారం కనిపిస్తే మనం తవ్వాం కదండి పురావస్తు శాఖే తవ్వింది చేశారు చూడండి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే సైన్స్కి ఒక పద్ధతి ఉంది మతానికి ఆ పద్ధతి లేదు మొదటి విషయం రెండోది ఏంటంటే సైన్స్కి ఏమి తెలుసు అని అంటే చాలా తెలుసు అండి నిజానికి సైన్స్ తనకి ఏం తెలియదో కూడా సైన్స్కి తెలుసు మతానికి తెలియదు నాకు తెలియదు అన్న మతస్సుని చూపించండి రైట్ ఒక్క మతస్సుడైనా ఒక మత గ్రంథమైనా ఒక మత నాయకుడైనా ఒక ప్రవక్త అయినా ఇది నాకు తెలియదు అని అన్నాడా అనలేదండి వాళ్ళకి ఏం తెలుసో తెలీదు వాళ్ళకి ఏం తెలియదో తెలీదు సైంటిస్టులు ఏం చెప్తారు మనకి ఈ విషయం ఇంకా తెలీదు ఇప్పటిదాకా మనం అర్థం చేసుకున్నది తప్పు మనం మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అన్న నిజాయితీ ఉంటుంది సైన్స్లో ఇందాక మీరు వాస్తు గురించి ఒక కామెంట్ చేశారు చాలా సింపుల్ అండి ఇవాళ ఈ వాస్తుని ప్రమోట్ చేస్తున్న రాజకీయ నాయకులు ముఖ్యమంత్రులు మంత్రులు డైరెక్టర్లు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు వీళ్ళందరితో పదో తరగతి పరీక్ష రాయిద్దామండి పాస్ అవుతారా రేపు వానలు పడవు అని అంటున్నారు జూన్లో జూలైలో అప్పుడు ఈ యాగాలు చేస్తారు చూడండి వరుణ యాగం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఫిఫ్త్ క్లాస్ పరీక్ష పాస్ అవుతారా స్కూల్లో ఏం నేర్చుకుంటున్నారు వీళ్ళు జ్ఞానం మనకి ఏం చెప్తుంది ఈ తెలుసుకున్న జ్ఞానాన్ని మనం నిత్య జీవితంలో ఎందుకు అప్లై చేయలేకపోతున్నాం అక్కడ ప్రశ్నించాలండి ఇది చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది బాణామతి విక్టిమ్స్కి అని అంటే ఇది ఒక ఆనరబుల్ థింగ్ అన్నది ఆగిపోతుంది ఇది నేను తప్పు చేస్తున్నాను నా పర్సనల్ నమ్మకం నేను ఇంట్లో చేయాలి ప్రతి ముఖ్యమంత్రి వాస్తు ఎందుకు మారుస్తున్నాడండి వాస్తుకి కులానికి సంబంధం ఉంది కాబట్టి సైన్స్కి కులానికి సంబంధం లేదండి ఇవన్నీ కూడా కొంతమంది చేస్తున్నారు అని గమనించినప్పుడు వీళ్ళందరూ మానేస్తే ఇప్పుడు నిజామాబాద్ వర్ణిలో కానీ నల్గొండ చౌటుప్పల్లో కానీ ఆ విక్టిమ్స్ ఉన్నారు చూడండి వాళ్ళని కాపాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఐదేళ్ల క్రితం హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్కి మేము పిటిషన్ ఇచ్చాం డీజీపీకి అలాగే చీఫ్ సెక్రటరీకి సమాధానం ఇవ్వాలి నెల రోజుల్లో అని ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఐదేళ్లలో సమాధానం రాలేదండి సి సమాధానం ఇవ్వకపోయినా మనుగడ సాధించే సాగించగలిగే వ్యవస్థలు ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి బహుశా అదే అన్నిటికన్నా పెద్ద సమాధానం